Correvano i primi anni 2000 e un piccolo me si chiedeva come sarà a videogiocare in futuro? Lo stesso piccolo Mega non riusciva a superare i livelli di Zelda Majora's Mask e il boss del Louvre di Tom Raider Angel, senza però sapere che il futuro è finalmente arrivato. Voci di corridoio bestie parlano di brevetti Sony atti ad implementare sulle proprie console delle IA auto imparanti, porco 2 sembra l'incipit di Matrix. Queste intelligenze artificiali dovrebbero spiarci mentre giochiamo, raccogliere informazioni e capire il nostro stile di gioco. E prima di urlare al complotto 5G dovete sapere che con questi programmi ormai ci conviviamo già da anni grazie alla loro implementazione su alcuni hardware Nvidia. Questi nuovi programmi ipotizzati da Sony però dovrebbero creare a nostra immagine e somiglianza un noi digitale che giochi al nostro posto, una coppia digitale di noi più intelligente, più artificiale e meno scarsa. Dai, neanche adesso che ho attivato l'intelligenza artificiale della PS5, fatta mia immagine e somiglianza, riesco a superare questo boss di Bloodborne 2, come cazzo dobbiamo fare? Perché non ci riusciamo nessuno dei due? Perché facciamo schifo entrambi cretini. Possiamo dormire sonni tranquilli, le macchine non ci conquisteranno mai, ma giocheranno i nostri giochi. Vediamo la notizia, va? Ok ragazzi, ho aperto tre articoli a caso, quello con i titoli che mi facevano più ridere, perché c'è da piangere. PlayStation 5, un IA che gioca al posto degli utenti, nel nuovo brevetto Sony, nelle scorse ore è stato scovato un nuovo curioso, curioso parola chiave, brevetto depositato da Sony. Siamo già abituati a trattare notizie di questo tipo, ma l'ultima idea del colosso nipponico punta diritto al futuro dei videogiochi, cazzo ve l'ho detto, ci siamo. Trade, il trademark è definito Automated Artificial Intelligence AI, Control mode for playing specific task during game application, un titolo più lungo potevate trovarlo già che c'eravate, ovvero un'intelligenza artificiale in grado di creare un profilo per ogni giocatore. E a questo punto essa assimila lo stile dell'utente per riproporlo poi in totale autonomia. L'IA replicherebbe le nostre sessioni di gioco e i nostri comportamenti per permetterci ad esempio di completare qualche obiettivo di gioco mentre noi siamo impegnati in altro. In altro, porco due in altro Stufi di giocare ai videogiochi La nuova IA di Sony lo farà al posto vostro Ah <ride> ah l'hanno scritto davvero Che è un po' come scrivere Se non vuoi che il cane ti caghi in salotto non comprarlo <ride> Che cazzo rido che c'è da piangere Lo scopo dei videogiochi è naturalmente quello di intrattenere Di intrattenere, bravi Tom's Hardware, PS5, Sony ha brevetato un IA che finisce i giochi per voi Nonostante PS5 sia ancora introvabile nella maggior parte delle nazioni del mondo, Sony continua a stupire proponendo aggiornamenti, ed in questo caso brevetti, che potrebbero cambiare l'idea di videogiocare in futuro. L'ultimo dei tanti progetti è un concept per l'utilizzo di un IA, capace di studiare il modo di giocare del giocatore e potenzialmente assumerne il controllo. L'idea alquanto futuristica, sì, futuristica, io personalmente nel futuro mi immaginavo, non so, che l'IA faceva una cosa di più utile, tipo operare a cuore aperto gli esseri umani, fare dei lavori psichici, pericolosi, dei calcoli difficili, invece no, li facciamo giocare i nostri giochi, bene così. E spiegati in dettaglio una recente domanda del brevetto, individuata da Segment Nest, che descrivono tale funzione come una modalità di controllo di intelligenza artificiale automatizzata per svolgere attività specifiche durante le sessioni di gioco. Secondo tale brevetto il sistema si svolge nella creazione di un ID specifico, per la nostra intelligenza artificiale che comincerà a studiare il nostro approccio ai videogiochi su PS5. L'IA studierà qualsiasi comportamento, lo riprodurrà, lo applicherà al proprio profilo, il che significa che col tempo prenderà decisioni simili alle nostre. Wow, io pago un gioco 60 euro e se non riesco a superare un livello faccio giocare me, Sono se cioè, sei sempre tu, è una tua versione digitale, però non giochi tu, vabbè. Cazzo, una versione digitale di me che gioca al mio posto, il gioco che ho pagato io. Mio cervello. Prima di entrare però nella mente la facile, ragazzi, io sono dell'idea che queste intelligenze artificiali siano il futuro e ho fiducia, un minimo ancora, nelle software house per implementarle in un modo un po' più intelligente, perché sono intelligenze. I tempi sono cambiati e il piccolo me del 2003 non poteva immaginare che il futuro sarebbe stato così, anche al giorno d'oggi. Nel 2021 ormai abbiamo internet di massa, di facile accesso a tutti, abbiamo influencer videoludici, Abbiamo forum, abbiamo forum, tutte queste cose qui dove possiamo copiare passivamente la partita di qualcun altro, copiargli la build, la sua run e giocare in modo passivo al videogioco, quello che sta diventando tra l'altro. Giocare, giocare, giocare in maniera passiva finché poi non andremo a lamentarci su internet che i giochi costano tanto, vero? Ma in futuro avremmo di più, o meglio non giocheremo più. 
Cazzo, mi sono perso il passaggio del quando ci siamo infigriti anche nell'intrattenimento. Le domande su una tecnologia del genere ovviamente sono tante. Quando si potrà attivare? Ci sono particolari situazioni? Dovrà essere implementata in, nei giochi? Come ne risentirà il gameplay online competitivo? Perché a quanto pare si potrà attivare anche online. Ma lo sappiamo benissimo che le migliori tecnologie sono usate per le peggiori intenzioni. Mi viene in mente quello streamer che attacca la sua intelligenza artificiale 24 ore su 24 a streamare mentre lui non fa un cazzo. Giustamente Sony, dal canto suo, come tutte le software house, punta a tirare acqua al suo mulino, punta al fatturato, punta a fagocitare il mercato, un mercato grasso che vuole farsi spolpare. E come lo fa? Aumentando la fruzione proprio per tutti, tutti, tutti. Non ne faccio una tragedia, non ne faccio una tragedia e non ne faccio una colpa, perché finché rimane una scelta opzionale, finché posso scegliere di disattivare questa intelligenza artificiale, finché posso scegliere di uccidere il me digitale, non è nulla di grave. Questo è il futuro, ragazzi. Siete pronti? Io no. Ecco perché passo la palla a voi. Se volete, ovviamente, discutiamone qua in basso, nei commenti. Ditemi cosa ne pensate. Ricordatevi di non digitalizzare voi stessi dentro una console. Aspettate che sia Sony a farlo.